హాయ్ హలో బాగున్నారా ఈరోజు మనం తోటకూర పుల్లగూర తోటకూర పులుస్ అంటారు కొంతమంది తోటకూర పుల్లగూర అంటారు తోటకూర పప్పుకూర అంటారు బోళ్ళు పేర్లు ఉన్నాయి దీనికి తోటకూర పులుసు కూర చేస్తున్నాను దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు కందిపప్పు టమాటా ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి కొంచెం చింతపండు అనమాట ఫస్ట్ ఇది పప్పు వేసి వాష్ చేసేసుకుందాం ఆకు కూర కడిగి శుభ్రం చేసి కడిగి తరిగిన ఆకు కూర ఎప్పుడు మనం ఆకు కూర కడిగిన తర్వాతే తరుక్కోవాలి ముందుగా తరిగేసి కడుక్కూడదు అనమాట చూసారా ఫ్రెష్గా ఉంది ఇప్పుడు ఈ సీజన్లో కొంచెం ఫ్రెష్గా వస్తాయి కదా ఆకు కూరలు ఇప్పుడు మనం పప్పు కడిగేసి ఇది కుక్కర్ పెట్టేద్దాం పప్పు కడిగేసాము ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే వన్ గ్లాస్ పప్పు ఒక టూ వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ టమాటాలు ఆనియన్స్ ఇవి తెల్ల ఉల్లిపాయలు అనమాట పచ్చిమిర్చి నెక్స్ట్ ఈ తోట కూర వేసేద్దాం ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉంది నేను ఇదివరకు తోటకూర పెసర పప్పు చేశాను ఇప్పుడేమో మనం తోటకూర కందిపప్పు తోటి దీంట్లో కొంచెం చింతపండు వేసుకోవచ్చు నేను చింతపండు బదులు మర్చిపోయాను మామిడికాయ వేస్తున్నాను అది కూడా చెప్పాలి చూపిస్తాను నేను ఒక కాయ మామిడికాయ ముక్కలు వేస్తున్నాను కొంచెం పసుపు ఆల్రెడీ మనం వాటర్ పోసాం కదా ఇప్పుడు ఒక చిన్న గ్లాసు వాటర్ పోసాం పప్పు మనం తోటకూర ఒక గ్లాస్ కందిపప్పు మామిడికాయ టమాటా ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి అన్నీ వేసేసి కొంచెం వాటర్ వేసేసాము పసుపు వేసేసి ఇది మూత పెట్టేస్తున్నాను అంటే ఇది హీట్ ఎక్కాక హీట్ ఎక్కాక విజలు పెడితే తొందరగా విజలు వచ్చేస్తుంది త్రీ విజల్స్ వచ్చాక తీసి పోపు వేసుకుందాము ఇది నేను ఇదివరకు రాత్రి పిల్లలు చేశాను ఇప్పుడు ఎక్కువ క్వాంటిటీ చేస్తున్నాను అందుకని కుక్కర్లో చేసేస్తున్నాను విజల్స్ వచ్చాక మనం మళ్ళీ తీద్దాం పప్పు ఉడికిందలేదో చూద్దాం చూసారా విజల్ వచ్చేస్తాయి ఫోర్ విజల్స్ రానిచ్చాను మెత్తగా ఉడికిపోయి ఉంటుంది కుక్కర్ని బట్టి అనమాట కొన్ని త్రీ విజల్స్ కొన్ని ఫోర్ విజల్స్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ పీచులు ఇట్లాంటివన్నీ రాకుండా పీచులు ఇవన్నీ రాకుండా దీంతో ఇది స్మాష్ చేసేస్తాం ఆలో స్మాష్ అయింది కదా దీంతో ఇలా అనేస్తాం అనుకోండి ఇప్పుడు ఇది వేడి మిందే అంటే చాలా స్మూత్గా అయిపోతుంది చాలాసేపు అయ్యాక అది అంత చాలా బాగా ఉడికిపోయింది ఎందుకంటే నాలుగు విజలు రానిచ్చాను పచ్చిమిరపకాయ కూడా మనం వేసినట్టు తెలియదు అనమాట పిల్లలకి దీంట్లో ఏమేమి వేసామంటే అది తెలియదు కనిపించలేదు చూసారా ఆనియన్ కానీ పచ్చిమిర్చి కానీ ఏది తొక్కలు లేకుండా నీట్గా ఉడికిపోతుంది అప్పుడు పిల్లలు తీసి పెట్టారనమాట పక్కన చిన్న పిల్లలు తినడానికి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది అందుకని నేను ఇలా చేసిస్తాను ఇప్పుడు మనం సాల్ట్ 
ఒక ఒకటిన్నర స్పూన్ సాల్ట్ కొంచెం చింతపండు గుజ్జు మనం మామిడికాయ వేసాము టమాటా వేసాము కానీ ఈ పులుపు ఆ పులుపు సరిపోదు కాబట్టి ఇది కొంచెం చింతపండు గుజ్జు కూడా వేసాము ఇందాక పసుపు వేసాము మళ్ళీ కొంచెం వేసాం నెక్స్ట్ ఇది సాంబార్ పొడి అని చెప్పాను కదా ఇది అన్నిట్లోకి వేసుకోవచ్చు ఆ కురపప్పుల్లోకి అన్నిట్లోకి ఎందుకంటే మనం మిర్చి కారం వేయట్లేదు ఎర్ర కారం వేయట్లేదు అది కొంచెం అంత మంచిది కాదని అవాయిడ్ చేయడం అవాయిడ్ చేయడం మంచిది కాబట్టి ఇదే వేస్తున్నాను ఇది చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే దీంట్లో ధనియాలు ఇంగువ అవన్నీ వేసి ఉంటాను కలిసిపోయింది బాగా చూసారు ఎంత సాఫ్ట్గా ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు ఇది చపాతీలోకి నంచుకోవడానికి బాగుంటుంది రైస్లోకి బాగుంటుంది ఎలా అయినా తింటారనమాట చక్కగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం దీంట్లోకి పోపు వేసుకుందాం ఫైనల్ టచ్ అనేది పోపు అసలు మనం పోపు వేయండి ఏమి తినలేం కదా ఇప్పుడు అందరూ అలా అనుకుంటున్నారు కానీ హెల్త్ కాన్షియస్ వల్ల ఆయిల్ తగ్గించేద్దామని చెప్పి పోపేయకుండా తింటున్నారు తాను తినలేము చాలా వరకు ఇప్పుడు మనం పప్పులోకి పోపు రెడీ చేసుకుందాం ఆవాలు జీలకర్ర పోపు దినుసులు గ్యాస్ చీజ్ రోజు వేసేవే దీంట్లోకి ఇంగువ ఏదైనా ఇంగువ దీంట్లో పోపులో కొంచెం ఆనియన్స్ వేసాను ఇంకా ఇది మన ఇష్టం అనమాట ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం దీంట్లో వేసాం ఆనియన్స్ ఇప్పుడు కొంచెం పైన అలా డెకరేటివ్గా కనిపిస్తే నెక్స్ట్ ఇట్లా టేస్ట్గా కూడా ఉంటుంది చాలామంది అదే వెల్లుల్లిపాయ తినేవాళ్ళు వెల్లుల్లిపాయలు ఇలా వేసేసుకోవచ్చు అండి మంచిగా వెల్లుల్లిపాయ కొంచెం టేస్ట్ చేయను కాబట్టి నేను ఆనియన్స్ వేసాను ఉప్పు రెడీ అయిపోయింది ఇది మనం దీంట్లో దీంట్లో షిఫ్ట్ చేసేద్దాము ఫైవ్ మినిట్స్ ఈ పోపు ఈ ఆకురికి పట్టేటట్టు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంటుంది ఇది మనం విజల్ పెట్టలేదు ఇది పప్పు ఒక్క రవ్వ పోపు అంత స్మెల్ దానికి పెట్టేంత వరకు ఒక్క రవ్వ ఉడికినిద్దాం తర్వాత డిష్ అవుట్ చేసేసుకుందాం మంచి స్మెల్ కూడా వస్తుంది ఇది ముగ్గి అనమాట నెయ్యి వేసాను నెయ్యి ఆ కూర పప్పులోకి నెయ్యి వేసుకొని అప్పడాలు నంచుకొని తింటే చాలా బాగుంటుంది ఈ తోట కూర పుల్ల కూర చేసి ట్రై చేసి చూడండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ బాయ్